வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வகை தமிழ சேனல்ல பாக்குறது என்னன்னா மோர் குழம்பு எப்படி தயார் பண்ணலாம்னு இந்த கோடை காலத்திற்கு ஏற்ற ஒரு குழம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நம்மளுக்கு வந்து காய்கறிகள் எதுவும் கிடைக்காத போது இந்த மாதிரி மோர் குழம்பு தயார் பண்ணி சாப்பிடலாம் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த மோர் குழம்பு தயார் பண்றதுக்கு முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம பூசணிக்காய் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா வெள்ளரிக்காய் வெண்டைக்காய் இதுல எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் எடுத்துக்கிட்ட பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெண்டைக்காய் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து வெண்டைக்காய் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இது குழம்பு தயார் பண்றதுக்கு முன்னாடி கடலை பருப்பு வந்து ஒரு பத்து நிமிடம் ஊற வைத்து ஒரு கைப்பிடி அளவு இல்லைனா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் அதை வந்து மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துட்டேன் இது கூட நம்ம என்னென்ன பொருள் சேர்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரக சீரகம் வந்து சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து ரெண்டு துண்டு வந்து இஞ்சி இஞ்சி சேர்த்துற அளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பல் வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு இதுவும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் போட்டிங்கன்னா தான் இந்த குழம்புக்குரிய ஃப்ளேவரே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பல் வந்து தேங்காய் இது எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வந்து அந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான மெயின் ஃப்ளேவரை கொடுக்கக்கூடியது இப்போ வந்து நம்ம கடாய் வச்சுட்டோம் கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் வெள்ளரிக்காய் சாம் பூசணிக்காய்னா தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் கொதிக்க வைத்து ஆஃப் பாயில் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நார்மலாக வந்து அந்த வளவளப்பு தன்மையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி பாருங்க நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் வதக்கி எடு மறுபடியும் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதே கடாயை வச்சுட்டேன் கடாயை வச்சுட்டு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாருங்க கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தியாச்சு அதுக்கப்புறம் உளுந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதுக்கு வந்து சோம்பு சேர்த்தலாம் இல்லை அப்படின்னா வெந்தயம் சேர்த்தலாம் ரெண்டுலேயும் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ இது கூட சேர்த்துறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்திட்டேன் இதுவும் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் பச்சை மிளகாய் சோம்பு அது எல்லாமே நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை வந்து கொடுக்கும் இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பல் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து கட் பண்ணிட்டேன் அது கூடயே ஒரு வர மிளகாயும் கட் பண்ணி போட்டேன் ஏன்னா மோர் குழம்புனால ஓரளவுக்கு காரமாக வச்சா தான் வந்து டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த இதை வந்து பேஸ்ட் வந்து இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிடுங்க வதக்கினதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துருங்க அதில் இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க அப்புறம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு நம்ம என்னென்ன சேர்க்க போகிறோம்னா மஞ்சள் பொடி கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இப்போ பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி இப்போ குழம்பு நம்ம வீட்டில் என்ன குழம்பு மிளகாய் தூள் வச்சுருக்கோமோ அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால கம்மியாக போட்டால் போதும் சீரகத்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு அப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருணும் தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இதில் வந்து பருப்பு நம்ம சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால தண்ணி பாருங்க நான் சேர்த்துட்டேன் தேவையான அளவு ரொம்ப சேர்த்து வேணால் ஓரளவுக்கு மீடியமாக சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் பச்சை ஸ்மெல் போகிறதுனையும் அப்பப்போ எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பருப்பு இருக்கிறதுனால அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிடங்கள் வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்துட்டு மறுபடியும் கலக்கி விட்டுட்டு இது கூட நம்ம என்ன நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய வெண்டைக்காய் வந்து இப்போ நம்ம சேர்த்த போகிறோம் ஏற்கனவே இது வந்து ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு அந்த வதக்கும் போது இப்போ இதை கொட்டிட்டு இதையும் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இது மேலும் வந்து ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க அந்த வெண்டைக்காயில் அந்த ஃப்ளேவர் இறங்கிறதுக்கும் அந்த வெண்டைக்காய் நல்லா வேகிறதுக்கும் டைம் சரியாக இருக்கும் இப்போ தேவையான தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது கூட ஒரு கப் அளவு தயிர் நம்ம சேர்த்த போகிறோம் தயிரை வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டு நல்லா என்ன பண்ணிக்கணும்னா நல்லா ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க நல்லா விஸ்க் இருந்ததுன்னா நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து இது தயிரை வந்து கலந்துட்டேன் க